ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാമോ സാധാരണക്കാരായ വിശ്വാസികൾ ഇപ്പോഴും ഉത്തരം തേടുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിനാണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യം തുല്യത മതവിശ്വാസത്തിനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ധാർമ്മികത ആചാരങ്ങളുടെ അധികാരം ആർക്കാണ് മതാചാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇതര മതസ്ഥർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ എന്ന് തുടങ്ങി പല ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം തേടുകയാണ് പുതിയ വിശാല ബെഞ്ച് പക്ഷെ കേരള സർക്കാരിനുൾപ്പെടെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് നിയമ വിദഗ്ധരും രണ്ടു തട്ടിലാണ് ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന് കേസ് വിട്ടതോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന പഴയ വിധി നിലനിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക അവസാനിക്കുന്നേയില്ല സുപ്രീം കോടതി തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ നിയമസാധുത സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പഴയ വിധി അസാധുവായെന്നും അതിനായി പ്രത്യേക സ്റ്റേയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ഒരു വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിയെക്കുറിച്ച് ടെലിവിഷനുകളിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും വ്യാപകമായ പ്രചാരണം നടത്തണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിധി ഇപ്പോഴും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്ന് മറുഭാഗവും പറയുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനായ ടി ആസിഫ് അലി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അത്യപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതി റിവ്യൂ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്ന വിധികൾ മാത്രമാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തത് റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് സമാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് തിരുത്താൻ ഒരവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവർ പഴയ വിധി തിരുത്തുകയാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുൻ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വിധിക്കെതിരെ വന്ന ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുതിയ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇപ്പോൾ വിശാലമായ ബെഞ്ച് ഈ വിധി കേട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പഴയ വിധിയിൽ സംശയമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായ കൊണ്ടാണ് ഏഴംഗ വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് കേസ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ തന്നെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച പഴയ വിധി നിലനിൽക്കുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതി തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ നിയമസാധ്യതയെ സംശയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേ വേണ്ടതില്ല ഈ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയിൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്ത്രീകളെ വിലക്കി കൊണ്ടുള്ള വിധിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടതോടെ അതിൽ തീരുമാനം വരും വരെ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം എന്ന ആവശ്യത്തിന് നിയമപരമായി നിലനിൽപ്പില്ല എന്നതാണ് തന്റെ നിലപാട് എന്നാൽ ഇടത് സഹയാത്രികനും മുൻ എം പിയുമായ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രാബല്യമുണ്ട് വിധി നടപ്പാക്കുകയല്ലാതെ സർക്കാരിന്റെ മറ്റ് പൂവഴികൾ തേടാനാവില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് നരിമാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നടന്ന അൻപത്തിയെട്ട് ഹർജികളിൽ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനമെടുക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അവസ്ഥയുണ്ടായത് ഭരണഘടനാപരമായി അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ട അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് അവയുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ പരിഗണിക്കും ആ ഘട്ടം വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിധി യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്ര നിലപാട് എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സർക്കാരിന് കൈവന്നിരിക്കുകയാണ് നിയമപരമായി പഴയ വിധി നിലനിൽക്കുമെന്നർത്ഥം ഞായറാഴ്ച മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് യുവതി പ്രവേശന പ്രശ്നം വീണ്ടും ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്തിമ തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സർക്കാരും വെട്ടിലായി പന്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കോർട്ടിലെത്തിയതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് സമ്മേളനത്തിന് സ്വരമാണ് അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ച വിധി ഫലത്തിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നാണ് ആചാര സംരക്ഷണ പക്ഷത്തിന്റെ വാദം യുവതികളെ ദർശനത്തിന് എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്താൽ നേരിടുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേ അനുവദിക്കാത്ത നിലയ്ക്ക് യുവതികൾക്ക് പ്രവേശനമാകാമെന്ന് മറുപക്ഷം വാദിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ തൽക്കാലം യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ട എന്നാണ് സർക്കാർ തലത്തിലെ ധാരണ യുവതികൾ എത്തിയാൽ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് നിയമമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യുവതി പ്രവേശനം കർശനമായി പാലിച്ചാൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പൊതുവിലയിരുത്തലുമുണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാത്ത വിധി നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കോടതി ലക്ഷ്യമാകുമെന്ന ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദാംശങ്ങൾക്കും മംഗളനോർക്കും സന്